Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Dream Warrior Pictures Pernigum, Amala Kinini, Machum Sharvan and Nadikum, Kanam, Varam September Umadam Tedi, Ungalabimana Tirangalil. Photographer, mm. cinematographer, traveler, art. So, if you have any questions, you can ask me. Ramachandran, you can ask me. 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 Common man, you can ask me. 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 என்றைக்குமே நான் அவங்களை வந்து ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தில் நான் ஒரு ப்ளே பாய் மேகசின் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதனால் நீ இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என்றைக்குமே யாருமே நான் பேசுனதும் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய பேர் வந்து மச்சா சார் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டு போகிறீங்களா என்னை கூப்பிட்டு போங்க நானும் நியூடர் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் நான் பார்க்கணும் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் சார் நான் போதும் சார் அப்படின்னு மாதிரிலாம் கேட்டுப்பாங்கல்ல நிறைய பேர் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் சேனும் கூட கேட்டிருக்காங்க ஜெர்மனு ஜப்பானு நிறையா ஊர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே என் முடி நாட்டுக்கு நிற்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஜெர்மனில் மூனிக்கில் ஒரு ஷூட்டு நான் போய் மூனிக்கில் இறங்கிட்டு மாடல் கால் பண்ணுறப்போ மாடல் வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணுறதா சொன்னாங்க கடைசியாக ஃபார்ச்சுனேட்லேயும் அவங்களால் வர முடியல அவங்க அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டோடு இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லி ரிமோட் வில்லேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் வெளிச்சமே இல்லாமல் லைட்டே இல்லாமல் அது மாதிரி வில்லேஜஸ் சடனாக வந்து நாங்கள் எங்கே போய் வந்தோமோ அதே மாதிரி ரூட்டில் என்னை டைவெட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகுது கார் போகிற வழியெல்லாம் சடனாக சடனாக ஸ்டாப் ஆகும் கேட்டால் வந்து கார் வந்து ஸ்டாப் பண்ணு அவுட் சைடில் ஹெவி ரைம் ஹெவி ஸ்னோ இருக்குது கார் ரன் பண்ணாதான்னு சொல்லுது ரூட் தெரியாமல் லைட்டில் போய்கிட்டு இருக்க பார்த்தா கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு எப்படி போக போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கிளிக்ஸ்னேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ஒரு ஸ்பெஷலான எக்ஸ்க்ளூசிவான ஷோவில் நம்ம கூட இருக்கிறது த வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பிளே பாய் மேகசினோட ஃபோட்டோகிராஃபர் ராமச்சந்திரன் அவங்க தான் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க முழுக்க ராமச்சந்திரன் அவங்க கூட தான் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சூப்பர் ஹல்வீஸ் சூப்பர் ஃபோட்டோகிராஃபர் சினிமோட்டோகிராஃபர் ட்ராவலர் ஆர்ட் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள சுற்றி இருந்தாலுமே ராமச்சந்திரன்பா அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் வந்து ஏ அவர் வந்து நியூடர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ப்பா அவர் வந்து நியூடர்ட் ஃபோட்டோலாம் நிறைய எடுப்பார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பம் தான் உங்களை சுற்றி இப்போதைக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த பிம்பத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் கேட்குறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டு பிகாஸ் ஆஃப் ரீசன் வந்து நான் வெளியில் தெரிய வந்தது ஒரு நியூடார்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி மூலிமா தான் நான் வெளியில் வந்தேன் அது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் நிறைய சப்ஜெக்ட் வெளியில் வந்தாலும் பட் ஃபேமஸாக பேசப்பட்டது என்னுடைய கிளாமர் கண்டென்ட் தான் அது வந்து பார்க்குறதுக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காமன் மேன் எப்படி பார்த்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் அந்த சப்ஜெக்டை பார்த்தேன் ஸோ அந்த சப்ஜெக்டை எனக்கு காமன் மேனாக பார்க்கக்கூடாதுன்னு புரிய வச்சது என்னோடய மென்டர் தான் ஒரு டயத்தில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாடல்ஸ்க்கு மேலே நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் கிட்ட மேகசின் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு புக்கு நியூடை பற்றி நான் புக்கு பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் சூன் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபிகளும் இருக்குது காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்க்குற பீப்புளாக இருக்கட்டும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஜஸ்ட் அது ஒரு கிளாமர் ஒரு செக்ஷுவல் கண்டென்ட் அதை பார்த்தா சம்திங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தாட் இருக்கு பட் அதையும் மீறி என்னுடைய ட்ராவலில் நான் வந்து நியூடை வந்து ஒரு ஆர்ட்டாக போர்ட்ரேட் பண்ணி என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி எதை பார்த்தாலும் வல்காரிட்டி இல்லாமல் கிளாமரி இல்லாமல் ஒரு ஃபைன் ஆர்ட் கேட்டகரியாகவும் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டாகவும் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ராமச்சந்திரன் பிளே பாய் மேகசின் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிற அந்த நேமெல்லாம் போக என்னுடைய சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்னை பார்க்குறவங்கலாம் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா ராமச்சந்திரன் ஒரு ஃபைன் ஆர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ப்பா அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ஒரு நியூட் ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஒரு ஃபைன் ஆர்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நியூ தியரி ஒரு நியூ சப்
என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி சப்ஜெக்டை பார்க்கலாம் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் வந்து எங்கேயுமே போர்ட்ரேட் பண்ணலை பிகாஸ் ஆஃப் ரீசன் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு புரிகிறதில்லை ஸோ அதனால் அது எங்கே காமிக்கணுமோ எங்கே போர்ட்ரேட் பண்ணணுமோ அது மட்டும்தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய மேகசின்ஸ் நிறைய பேப்பர் ரிலீஸ் நிறைய டாபிக் இதை பற்றி பேசப்பட்டுச்சு நிறைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ்லாம் என்னை பற்றி இதை பற்றி வந்துச்சு ஸோ அது நாலு இடையில் என்ன ஆச்சுன்னா யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ராமச்சந்திரன் மாதிரி நிறைய பண்ணணும் ராமச்சந்திரன் மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி நியூட் பண்ணணும் சொல்லி நிறைய என்னை பார்க்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நாட் இன் தமிழ்நாடு பாம்பேவாக இருக்கட்டும் டெல்லியாக இருக்கட்டும் ஹைதராபாட்டாக இருக்கட்டும் கேரளாவாக இருக்கட்டும் எப்படி என்னோடய அட்ரஸ் எப்படி என்னோடய ஃபோன் நம்பர் கிடைக்கும்னு தெரியாது கண்டுபிடிச்சி என்னை இங்கே பார்க்க வருவாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது நியூடிட்டி நியூ ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்படியாவது அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கணும் கற்றுக்கணும் அது மாதிரி நம்மளும் எடுக்கணுன்னு பட் அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் புரிய வச்சு அனுப்புறதுக்குள்ளே அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு சூப்பர் சார் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வச்சுட்டு நானும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஃபைன் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து எந்த மாதிரியான திறமைகள் இருக்கணும் அவங்க வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னா அதை எப்படி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபியும் நம்ம எடுக்கிறப்ப ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கான ட்ரேட் மார்க்கோ அதுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டோ அதுக்கான காப்பி ரைட்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் இது இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி என்றைக்குமே உங்களுடையது பட் ஓகே சார் ஏன்னா போகிற போக்கில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறவங்கிட்ட போயிட்டு நீ இதுக்கான காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கணும் நீ ட்ரேட் மார்க் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா உனக்கு நல்லதுன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களே ஸோ அப்படிலாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ யூஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சென்னை டு மெட்ராஸ்னு ஒரு காஃபி டேபிள் புக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த காஃபி டேபிள் புக்கு வந்து சென்னை போர்ட்ரேட் பண்ண ஒரு கண்டென்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ரோட் சைடில் எடுக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபி தான் கண்டென்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதே ஒரு மோனமன்ஸ் போய் எடுக்கிறப்ப அந்த மோனமன்ஸோட ஸ்டோரி சொல்கிறப்ப அதுக்கான பப்ளிக் நோட்டீஸ்னு ஒன்று இருக்குது யார் அதை பாதுகாக்கிறாங்க அது கவர்மெண்ட்டாக பப்ளிக்காக கவர்மெண்ட்னா கவர்மெண்டோட அத்தாரிட்டி இல்லாட்டி பப்ளிக்னா பப்ளிக்கோட அத்தாரிட்டி அவங்கள்ட்ட போய் ப்ராப்பராக ஒரு அப்ரூவல் வாங்கிட்டு நான் இந்த மோனமன்ஸை ஷூட் பண்ணுறேன் இது தான் ரீசன் இதை நான் இதை ஆக்க போகிறேன்னு சொல்கிறப்ப ஒரு வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ப்ராப்பர் லெட்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மெயிலாக இருக்கலாம் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் இது ஏதாவது ஒன்று கையில் இல்லாமல் நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வயலன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக ட்ராவல் பண்ணணுன்னா இதெல்லாம் பேசிக் பேசிக் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப மேக்ஸிமம் நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்திங்களா ரோட்டில் போகிற போக்கில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து எடுத்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதை எப்படி நான் போய் பர்மிஷன் வாங்க அப்படிங்கிறீங்க இல்லையா அது என்றைக்குமே ஒரு பயத்துக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபராக ஏன்னா நாளைக்கு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு வயலன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லாட்டி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துருப்பீங்க பேக் அண்ட்ல ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் தெரி உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம் அந்த சப்ஜெக்ட் நாளைக்கு இஷ்யூவாக மாறலாம் அப்படி மாறுறப்ப அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி இஷ்யூவாக மாறும் அப்படி இஷ்யூவாக மாறுறப்ப சார்ஜ் உங்களுக்கு தான் வரும் ஸோ எப்போ பிரச்சனை வரும்னே தெரியாது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது நாட் இன் ஈஸி சப்ஜெக்ட் பட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சப்ஜெக்ட் ஆனால் அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கிறது பொறுத்தது சார் இப்போது நீங்கள் எடுக்கிற அந்த நியூடட் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து மேக்சின் போகுது ஸோ அது தவிர்த்து ஆர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் எடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து எப்படி அந்த ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்குறக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி அது எப்படி யூஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய ஆர்ட் மேகசின் இருக்குது வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆர்ட் மேகசின்ஸ் இருக்குது அதில் என்னோடய ஆர்ட் மேகசின் நிறைய கண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய மேகசின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப அதுக்கான ஒரு பேமெண்ட் இப்போ பர்சனலாக என்னுடைய எஃபோர்ட்டில் என்னுடைய மணி நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு மேகசினில் போர்ட்ரேட் பண்ணும் அதுக்கான ஒரு க்ரெடிட்டும் ஒரு பேமெண்ட்டும் எனக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி எனக்கு வந்து நிறைய இடத்துல அது மணி மேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நான் அதை வந்து எங்கேயும் ஷோகேஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படி ஷோகேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு கேலரி வச்சு அந்த கேலரியில் ஷோகேஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வரைக்கும் ரீசெண்டாக வேர்ல்டு வைடு என்னோடய கேலரி கிட்டத்தட்ட ஒரு த
இப்படி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம் நிறையா இருக்குது என் முடி நாட்டுக்கு நிற்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்படி நிறைய இருக்குது இப்போ ஜெர்மனில் மூனிக்கில் ஒரு ஷூட்டு ப்ளே பாய் மேகசினுக்காக ஷூட் பண்ணுறோம் அது குரோஷியா மேகசினில் ரிலீஸ் ஆச்சு ப்ளே பாய் மேகசினில் அப்போ நான் போய் மூனிக்கில் இறங்கிட்டு மாடல் கால் பண்ணுறப்போ மாடல் வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணுறதை சொன்னாங்க கடைசியாக ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களால் வர முடியல ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டரில் நான் இருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து என் கூட ஜாயின் பண்ணிங்க நம்ம அங்கேருந்து ஷூட் லொக்கேஷன் போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க நான் எப்போவுமே கார் ரெண்டல் எடுக்கிறதுனால அந்த கார் ரெண்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போயாச்சு போனதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டோடு இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அங்கேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அகெயின் ட்ராவல் போய் ஃபாலோ பண்ணி லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு ஷூட்லாம் முடிச்சிட்டோம் இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் ரொம்ப நல்ல ஹாப்பியாக நடந்துச்சு சரி நான் என்ன நினச்சேன் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் என்னோடய பிளேஸ்லேருந்து நான் போனது அப்படியே நூற்றம்பது நூற்றம்பது தான் அப்படியே போயிட்டீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸுங்கிறப்ப இவங்க போன ரூட் எல்லாமே வந்து லைக் எப்படின்னா வில்லேஜ் ரூட்டு பைபாஸ் ரூட் கிடையாது நான் திருப்பி போகிறப்ப வந்து எனக்கு எப்படின்னு தெரியாது ரூட் தெரியாது என்ன தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருந்தாலும் மேப் இருந்தாலும் என்னால் வந்து வர முடியாது ஜிபிஎஸ் நான் அதனால் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா அந்த டைம் எனக்கு புதுசு அந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே அப்போ நான் அவங்க கூட வரப்போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன் அவங்க திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஒரு நைட் பார்ட்டி இருக்குது நான் இது மாதிரி ட்ராவல் அவங்க கூட போகிறேன் ஒன்று ஜாயின் பண்ணிங்க நீங்கள் போகிறனா போய்க்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி சடனாக அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியல நான் என்னென்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் இம்மிடியட்டாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி முடிச்சதான் இம்மிடியட்டாக நைட் வந்து அது ப்ராசஸ் பண்ணி அது என்ன கண்டென்ட் வந்திருக்கு எம்ல மாதிரி வந்திருக்கு அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத இம்மிடியட்டாக நைட்டே நான் ப்ராசஸ் பண்ணி பார்த்துருவேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் அதில் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு நான் அங்கே ஏதாவது வர சொல்லி அவங்கள ஒரு சின்னதாக வேறு மாதிரி ப்ளே பண்ணியாவது நான் ஆட் பண்ணிப்பேன் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டி இதெல்லாம் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இம்மிடியட்டாக அது ஒர்க்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுங்கிறேன் ட்ராவல் பேக் சரின்னு சொல்லி எனக்கு நிறைய ட்ராவல் பண்ணதுனால காரில் எனக்கு இஷ்யூ கிடையாது ஜிபிஎஸ் போட்டு வந்தாச்சு நான் போட்ட லொக்கேஷனும் நான் போட்டிருக்கிறது வந்து பைபாஸ் ரூட்டில் லொக்கேஷன் போட்டிருக்கேன் சடனாக வந்து நாங்கள் எங்கே எப்படி வந்தோமோ அதே மாதிரி ரூட்டில் என்னை டைவெர்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகுது வெளியில் அவுட் சைடில் ரெயின் ஸ்னோ ஃபாக் ஃபுல்லாக இருக்குது கார் போகிற வழியெல்லாம் சடனாக சடனாக ஸ்டாப் ஆகுது கேட்டால் வந்து காருக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணு அவுட் சைடில் ஹெவி ரெயின் ஹெவி ஸ்னோ இருக்குது கார் ரன் பண்ணாதுன்னு சொல்லுது நான் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்கேன் அதன் அனதர் ஆஃப்டர் எயிட் தேர்ட்டி ஜெர்மன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் சைட்லாம் நீங்கள் செவன் ஓ கிளாக் மேலே ஊர் லைட்டு கூட இருக்காது நம்ம ஊரில் வில்லேஜ் ரொம்ப ரிமோட் வில்லேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் வெளிச்சமே இல்லாமல் லைட்டே இல்லாமல் அது மாதிரி வில்லேஜஸ் என்னால் கார் ட்ரைவ் பண்ணவே முடியல ஒரு இடத்து போயிட்டு ரூட் தெரியாமல் லைட்டில் போயிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா பெரிய ரிவர் போய் நிப்பாட்டுற ரிவர் முன்னாடி கொஞ்சம் விட்டு தான் உள்ள விட்டுருப்பீங்களா விட்டுருப்பேன் என்ன ஏதுனே தெரியல கேட்டால் பார்த்தா வெளியில் ரெயின் மட்டும் தான் தெரியும் மழை பெய்யுறது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எப்படி கொண்டு போச்சுன்னே தெரியல வெளியில் இறங்கி பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெரிய ரிவர் வயலுக்கு அதாவது ரெண்டு பக்கம் வயல் வயலுக்கு நடுவில் ரோடு போகுது ரோடுக்கு போயிடும் ரிவர் போகுது எப்படி கிராஸ் ஆச்சுன்னே தெரில ஷட்டனாக என்னால் என்ன முடிவு எடுக்கிறேன்னு தெரில திருப்பி கை காலம் உதற ஆரம்பிச்சிருச்சு திருப்பி ரூட் எடுத்துக்கிட்டு ஜிபிஎஸ் ட்ராக் அந்த வழி தான் காட்டுச்சு அந்த காமிக்குது அப்படி தான் காமிக்குது இப்போ நீங்கள் இங்கே இப்போ கூட நீங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டீனர் போகிறதுக்கு நாலு ரூட்டு காமிக்கும் ஆமாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஒரு ரூட்டில் போனால் அது ஒரு ரூட்டில் கூட்டு போகும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச ரூட்டாக தான் இருக்கும் பார்த்தா அது ஒரு ரூட்டில் கூட்டு போய் எங்கேயும் கூட்டி போய்டும் அது மாதிரி கண்ணா பின்னான் ரூட் போகுது முடிவே எடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வேறு வழியே இல்லை பயம் வெளியில் வந்து ரூட் எடுத்து திருப்பி வந்து ஒரு ரோடு வந்துச்சு ரோட்லேருந்து மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கேன் கரெக்டாக ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டி வச்சுக்கார வண்டி ஸ்டார்டே ஆகலை கரெக்டாக ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கு ஸ்லோப் ஃபுல் மவுண்டெயின் மவுண்டெயின் மேலே ஃபாரஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் மேலே ஸ்லோப்பில் நிற்கிது கார் அதுவும் 
ஜிபிஎஸ் எடுத்து ரூட் மாற்றி 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 போடுறேன் எயிட்டீன் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் ஆனால் ரவுண்ட் அபவுட் காமிக்குது நீ அங்கே போனீங்கன்னா எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் ஆனால் இந்த எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் எப்படி நம்பி போவீங்க கண்ணா அப்படின்னா ஆக்சுவலாக எயிட் தேர்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக த்ரீ ஹவர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்துடலாம் ஜெர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் த்ரீ ஹவர்ஸாக நான் கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கூட போகல சுற்றிக்கிட்டே இருக்க உள்ளார கடைசியாக வேறு வழியே இல்லாமல் முடிவு எடுத்தேன் என்ன வாவாக இருக்கட்டும் இதான் ரூட்டு இந்த ரூட்டை பிடிச்சி போவோம் அப்படின்னு சொல்லி எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் கண்ணை மூட்டிகிட்டு ஓட்டேன் வந்து இப்போ ஒரு டவுன் வரப்ப சொன்ன மாதிரி ரவுண்ட் அப் வந்துச்சு இறங்கி ஃபேஸில் ஃபுல்லாக தண்ணி அடிச்சு நல்லா அழுதுட்டு ச நிஜமா அழுதுங்களா அழுதுட்டு அழுது வெளியில் நின்று அழுதுட்டு கண்ணியை தண்ணி எடுத்து அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸாக நேராக போய் ஒரு பஞ்சாபி ஹோட்டலில் நின்றுட்டு வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு நான் எப்படி வந்தேன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி வந்தேன் சார் நியூ டெட் ஃபோட்டோகிராஃபியை மற்றவங்க பார்க்குறக்கும் ராமச்சந்திரன் அவங்க பார்க்குறக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் நியூடுங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்க எல்லாமே ஆர்ட்டு தாங்க ஈவன் எனக்கும் ஒய்ஃப் இருக்காங்க குழந்தை கிட்ஸ் இருக்கா சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நானும் அவங்க கூடலாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டாகவோ என்றைக்குமே நானும் யாருமே மிஸ்யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னு பார்த்ததே இல்லை என்னோடய ட்ராவலில் அதே மாதிரி வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க எத்தனையோ உமன்ஸ் என்னுடைய நட்பில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்றைக்குமே நான் அவங்கள வந்து ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தில் நான் ஒரு ப்ளே பாய் மேகசின் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதனால் நீ இப்படி இருந்தால் நல்லா இருப்பா அப்படின்னு என்றைக்குமே யாருமே நான் பேசுனதும் இல்லை அதனாலேயே என்னவோ எனக்கு வந்து இந்த கிளாமர் நியூடிட்டிங்கிறது தப்பாகவே தெரியல அது ஒரு சப்ஜெக்ட் அவ்வளோதான் அது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அந்த ஆர்ட் ஃபார்மை எப்படி எடுத்தால் அழகாக இருக்கும் அப்படின் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே அண்ட் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்க்குறீங்க இப்போ ஒரு விஷயம் ஓப்பனாக கேட்குறேன் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய பேர் வந்து மச்சா சார் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டு போகிறீங்க என்னையும் கூட்டு போங்க நானும் நியூடட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் நான் பார்க்கணும் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க சார் நான் போதும் சார் அப்படின்னு மாதிரிலாம் கேட்டுப்பாங்கள்ல நிறைய பேர் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் சேனும் கூட கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் நான் சொல்லி புரிய வச்சது ஒன்று தான் அந்த மாதிரி புரிய வைக்க முடியாதவங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு இது தான் ஃபோட்டோகிராஃபி இதுதான் சப்ஜெக்டுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கண்ணில் தண்ணி தான் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஏன்னா உன்னுடைய பேஷன் எல்லாேருக்கும் வருமானம் தெரியாது நான் உன்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்றைக்குமே நீ இதே லெவலில் இதே மாதிரி போகணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்னை பாராட்டி தான் போயிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் ரீசன் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால ஸோ எல்லாருமே அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அடாப்ட் ஆகி அதுக்கான ட்ராவல் தான் பண்ணுவீங்களே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க மாட்டீங்க ஓகே அருமை சார் அண்ட் ராமச்சந்திரன் ஊரஞ்ச உலகறிஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தாலுமே உங்களுக்குள்ள இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பெற்றவை இழந்தவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பெற்றவை இழந்தவை அப்படின்னு எதுவுமே இல்லைங்க ஏன்னா நான் வரப்போ ஒன்றுமே எடுத்துகிட்டு வரல சரிங்களா நான் நார்மல் பர்சன் வில்லேஜ்லேருந்து தான் வந்தேன் இன்றைக்கும் அதே வில்லேஜ் அதே வீடு அதே அம்மா அதே ஃபேமிலி அதே பேக்ரவுண்டோடு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா மேபி என்னுடைய நாலேஜ் பெருசாகிருக்கு என்னுடைய ட்ராவல் பெருசாகிருக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெருசாகிருக்கு என்னை பற்றின என்னை பற்றின பீப்புளுக்கு போய் சேர்ந்த விஷயங்கள் பெருசாகிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு வந்து இழந்தது கிடையாது பெற்றது தான் பெற்றது ஓகே ஸோ அதனால் இழக்கிறதுக்கு என்ட்ட எதுவுமே இல்லை சார் பட் ஓகே அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ஸ்க்காகவும் சென்னை கார்பரேஷனுக்காகவும் நீங்கள் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்ததா நாங்கள் கேள்விப்பட்டேன் என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் சார் அதெல்லாம் இல்லை நிறையன்னு சொல்ல முடியாது ஃபியூ ஒர்க்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒரு கேலண்டர் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒரு கேலண்டர் பண்ணி கொடுத்தேன் கார்பரேஷனுக்காகவே பண்ணோம் கார்பரேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரொம்ப நல்லா ரீச் ஆச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செஸ் ஒலிம்பியா நான் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணி ஒரு காஃபி டேபிள் புக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது பிஎம் லான்ச் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ் அகெயின் இல்லம் தேடி கல்வின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சப்ஜெக்ட் அது அதாவது குழந்தைகளுக்கான படிப்பை வந்து வீடு தேடி கொடுக
நிறைய விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு எங்களோட நேர்கள் நிறைய விஷயம் அவங்களும் கத்துட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலையும் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இவ்வளோ விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எங்கள் நேர்கள் சார்பாகவும் கிளிட்ஸ் நேர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு வந்து பெரிய வாழ்த்துக்களை நன்றி பெரிய நன்றி அதே மாதிரி கிளிட்ஸ் நேர்களுக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி எங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அதாவது நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நம்ம மேபி ஃபியூச்சரில் ஒரு நாள் பேசலாம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் எல்லாருக்குமே கடைசியாக சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் பொக்கிசமாக பாருங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை கமர்ஷியலாக பார்க்காதீங்க என்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் கமர்ஷியலாக பார்க்குறீங்களோ அன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் கமர்ஷியல் பர்சனாக தான் மாறுவீங்க ஆனால் ஒரு மனுஷனாக மாற மாட்டீங்க அதனால் ஃபோட்டோகிராஃபியை பொக்கிசமாக பார்த்தா நீங்களும் அதே பொக்கிசம் லெவல்லையே உங்கள் ட்ராவலும் இருக்கும் மற்றும் ஷர்வானந்த் நடிக்கும் கனம் வரும் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்